ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഈ ഹിജാബിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇനീഷ്യലി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയില്ല പിന്നെ അത് വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പല ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കമന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഇനീഷ്യലി പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇവര് ഒരു ഹെഡ് സ്കാഫ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഹെഡ് സ്കാഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം വന്നു അതാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് ഇനീഷ്യലി വന്നൊരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലല്ല ബാംഗ്ലൂരായി കഴിഞ്ഞാലും കർണാടകയിലായി കഴിഞ്ഞാലും തമിഴ്നാട്ടിലായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ എന്താണ് മിക്സഡ് കോളേജിനെക്കാട്ടിലും വുമൻസ് കോളേജ് മെൻസ് കോളേജ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ വുമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ സാധാരണ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഈ ബുർഖ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ഇവര് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇവർ കോളേജിൽ വരും കോളേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ യൂഷ്വലി അവരുടെ ടോയ്ലറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോ പോയിട്ട് ഇവർ ബുർഖ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവർ ക്ലാസ്സിലിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം വീണ്ടും ഈ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇനീഷ്യലി ഈ പ്രശ്നം സ്റ്റിങ് അപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോളേജും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗേൾസ് കോളേജ് അപ്പൊ ഇവർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ എൻ ഡി ടി വിയിലെ ഒരു ചർച്ച ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂല് അവരെ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് വൈ യു ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ് ധരിച്ച് നിങ്ങൾ പുറത്താകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് വി ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പല ആൾക്കാർ പല പ്രാവശ്യം പ്രിൻസിപ്പളിനെ പോയി കണ്ട് ഇതിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇടാൻ ഹെഡ് സ്കാഫ് ഇടാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ടോണ്ട് പോവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ന്യൂസ് അപ്പം ഷീ ആസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും നാൾ ഇടാതെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വാട്ട് ആൻസേഴ്സ് വാട്ട് ആൻസേർഡ് ഈസ് ദാറ്റ് അതായത് അവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു മെയിൻ ലെക്ചറുകളുണ്ട് പോലും ആ മെയിൻ ലെക്ചർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സ്കാഫ് ഇടാതിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ വേർഡ്സ് പക്ഷെ ഇവരെ കാണിച്ചത് എന്താ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു മണ്ടത്തിലാണ് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും കടന്നു പോകണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് പോയോ നമ്മൾ 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 ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു മൗലികമായ അവകാശമല്ലേ അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഒരാളെ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുമല്ല ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രീയ ജീവിതത്തിലെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാര് എന്തോ മലമൂത്ര വിസത്തിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് 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 പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രകസനമാണിത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത്തേക്ക് മുണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മീശ വടിച്ചിട്ട് താടി മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും വ്യത്യസ്തരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാണൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു അത് അവിടെയല്ലേ പ്രശ്നം വരുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രം വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ അതിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അത് അഡ്രസ്സ്
അതായത് ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂല് ദർ ഈസ് വൺ ഒരു ഇത് കുറെ പിള്ളേർ ഒരു സെഫ്രോൺ ഫ്ലാഗ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റില് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെഫ്രോൺ ഫ്ലാഗ് എടുത്ത് ഈ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റില് കെട്ടിയ കെട്ടിയ സമയത്ത് വൺ ഇന്റർവ്യൂ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എ ബി ജെ പി ബി ജെ പി മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ദൻ വാട്ട് ഹി ആൻസർ ഇസ് ദ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് അഫ്രോൺ ഫ്ലാഗ് ഏ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആയിട്ട് മാറ്റുമെന്നും മാറ്റുമെന്നും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആർക്കോ സെഫ്രോൺ ഫ്ലാഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിൽ ദ റെസ്പെക്ട് ദ ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡൗൺ അഗെയിൻ ഹി ഇസ് ടെല്ലിംഗ് സം നാഷണലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സം പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ എ ബിഗ് ഫ്യൂരി ആൻഡ് ഇൻ എ കൺഫ്യൂഷൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാഷണലിസം ദ ആർ സ്പ്രെഡിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദർ ഐഡിയോളജി വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് മൊസാദ് ബ്രദറെ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് അത് വ്യക്തമാണ് നമുക്കത് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിയാണ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് താങ്കൾ ഇരിക്കുക നമുക്ക് താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് ചാക്കപ്പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എമ്മാർണൽ പറയൂ പറയൂ ഞാന് പറയൂ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചാക്കപ്പാസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് ചാക്കപ്പാസ്റ്റ് എന്നാ പറയൂ പറയൂ സുഹൃത്തെ ഞാൻ താങ്കളെ താങ്കളെ വിളിച്ചിരുന്നു താങ്കൾ കേൾക്കാത്തോണ്ടാണ് പറയൂ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട അതായത് രാജ്യത്തെ പോലും വാർത്തെടുക്കേണ്ട സ്കൂൾ കാലമാണ് ആ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് വളർന്നു വരുന്നത് രാജ്യത്തെ പോലും ബാധിക്കും അത് ഏത് രാജ്യമായാലും ബാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ഇഷ്യൂസ് അല്ല ദക്ഷിണ കാനറയിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഡിവേഴ്സ് ബിൽഡ് ആണ് പല മേഖലയിൽ ഉത്തർ കർണാടകയോ ദക്ഷിണ കാനറയോ ഉടുപ്പി ചിക്ക് മാംഗ്ലൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കോസ്റ്റൽ കർണാടകയിലായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ക്ലിയർ അല്ല ക്ലിയർ അല്ല ബ്രോ എല്ലാം പോയി സംഗതി പോയി സംഗതി പോയി ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല അല്ല എം എ ബ്രദറെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക പ്ലീസ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ ചാക്കപ്പാസ്റ്ററെ എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ഇട്ട ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുഖം കാണാൻ എനിക്ക് മൗലികമായ ഒരു അവകാശം എനിക്ക് എന്റെ ഭരണഘടന നൽകുന്നില്ലേ അത് ലോകത്തിൽ എവിടെയായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും ജപ്പാനിലായാലും കൊറിയയിലായാലും തായ്ലൻഡിലായാലും എവിടെ ആയാലും എന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുഖം കാണാനുള്ള ഒരു 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 മൗലികമായ അവകാശം എനിക്കില്ലേ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 ഉള്ളിലിരിപ്പ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് വാസ്തവത്തില് എന്താണ് ഒരു മതവൽക്കരണ വാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കർണാടകത്തിലെ കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തി ആകെ തുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ മത പണ്ഡിതന്മാരുടെ ലോബിയുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് നിസ്സാര കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് ഇവര് ഒരു പത്ത് പതിനാല് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇന്ത്യയുടെ മുഖച്ചായ മാറ്റിക്കളയും അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയം കാരണം അവരുടെ മതത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ നിസ്സാര കാര്യമില്ല ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മതപരമായ നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണാടകം കൊ
എന്താണ് അവർ വളരെ മൗനമാണ് സൈലന്റ് ആണ് അവർ പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ ആ പ്രകടനത്തിൽ അവൾ ധൈര്യസമേതം മുന്നോട്ട് വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ആ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് അപ്പൊ അവളെ തടഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ അവൾക്ക് തന്നെ പ്രത്യേക പാരിതോഷികമായിട്ട് ഒരു വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രത്യേക അജണ്ടയുണ്ട് കാരണം മുമ്പേ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേന് ആരോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ സംസ്കാരമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മതചിഹ്നങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെയാണ് അവര് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ രീതിയുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ അത് പൊതുസമൂഹത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് പാടില്ലത് അതായത് ഒരു ബഹുസ്തര സമൂഹത്തിൽ ഒരു മതവിശ്വാസിക്ക് അതിപ്പം ക്രൈസ്തവർക്കായാലും യഹൂദന്മാർക്കായാലും പിന്നെ സിക്കോ മറ്റേ ആർക്കും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് അവരുടേതായ മതകർമ്മങ്ങളും മതാചാര്യം മതചര്യകളും ഒക്കെ പുലർത്തുവാനുള്ളത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പൂർണ്ണമായ അവകാശമുണ്ട് അതൊക്കെ ആ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വ്യാപിപ്പിക്കരുത് ക്യാമ്പസിനകത്ത് കയറ്റി ഞങ്ങളുടെ മതപ്രമാണ് ഇവിടെ അനുസരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു തരം സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ നിലപാടാണ് അത് മതവൽക്കരണമാണ് അതിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇപ്പം ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിൽ പോലും കോളേജിന്റെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ച് പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് ചെനിക്ക് അവിടെ കയറി പിന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി എന്റെ ആ നിയമം കോളേജിനകത്ത് എന്റെ നിയമം നടത്തണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പാടില്ലല്ലോ അത് ഒരിക്കലും ശരിയായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ കോളേജിന്റെ ആ നിയമത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അലക്സ്പ്ലർ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ രൂപം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കാണാനുള്ളതായ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മുഖം മറയ്ക്കുന്നതായ നിലപാടുകൾ പൊതുവെ എല്ലാവിടവും തന്നെ അത് നിരോധിച്ചു വരികയാണ് അത് ശരിയായ ഒരു പ്രവണതയല്ല ആ എങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മതവൽക്കരണം തന്നെയാണ് മതവൽക്കരണം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോരുന്നത് അതിന് അതിന്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ പറയും തക്ബീർ മുഴക്കുക ഇവരുടെ ഒരു ശൈലിയാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും ഇവർ തക്ബീർ മുഴക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ മാപ്പിള ലഹള ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടായി ആ കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടായതായ മാപ്പിള ലഹളയിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നതായ ആ ഗ്രൂപ്പ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി വന്നൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ കോൺഗ്രസ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അവര് ലഹള നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തക്ബീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓടി വരുന്നത് അതായത് അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കയറുന്നതും കൂട്ട മതമാറ്റം നടന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് കോളേജിനകത്ത് കയറി തക്ബർ മുഴക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തോ അവിടെ എന്തിനാണ് മതത്തിന്റെ ആ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പോകുന്നത് അത് എന്താണ് കാര്യം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ശരി ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രമാണ് ശരി ഞങ്ങളുടെ ആചാരമാണ് ശരി ഇത് ഇവിടെ മുന്നേ ഉയർന്നു നിൽക്കണം ഇത് പള്ളിക്കകത്ത് മാത്രമല്ല സാർവത്രികമായി ഇത് മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു തരം സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ മനോഭാവമാണ് അത് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിന്റെ നീതിന്യായ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അത് വിലപ്പോകുകയില്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് പിന്നെ കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി ഹർജിക്ക് പോയാലും കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതായ രീതിയിൽ പോയാൽ അത് പരാജയപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടു തുടങ്ങി സംസ്കാര ബോധമുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പിൻവലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അതിനെ കുത്തിപ്പൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ എന്തോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്തിന്റെ ഏനക്കേട് അത് ഇതാ ലക്ഷ്യം മതവൽക്കരണം നടത്തണം ഭാരതത്തെ പിടിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ നിസ്സാവൽക്കരിക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൃതിയുണ്ട് എന്തോ അതറിയോ പാകിസ്ഥാൻ ഓവർ ദ പാർട്ടിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റമ്പത് പേജുകളുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ബി ആർ അംബേദ്കർ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇന്ത്യക്കകത്ത് കയറി കയറിയതായ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കകത്ത് കയറിയതായ ഇസ്ലാം നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തി നിർബന്ധിച്ച് തൊപ്പിയിടിയിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് തലമൊട്ടയടിച്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ കേരളക്കരയിലെ മലബാറിലകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പിന്നെ നിരവധി കർത്താക്ക
നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത നൂറുകണക്കിന് നമ്പൂതിരിമാർ നായന്മാർ തുടങ്ങിയതായ ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുക തലമൊട്ടയടിക്കുക ഒസാന്മാർ വന്ന് കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുക തലമൊട്ടയടിക്കുക തൊപ്പിയിടിക്കുക ചേലാകർമ്മം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്ത തക്വീർ മുഴക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ബാങ്കുളൂർ കാപ്പ് പെൺകുട്ടി കാണിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇതിവിടെ മതവൽക്കരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ ജാഗ്രത ഉള്ളവരാകണം ഈ വിഷയം കൂടുതലായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുവദിക്കത്തില്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ അതിനെ നേരിടുമെങ്കിലും ക്രൈസ്തവരെ നമ്മൾ ഈ വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ വ്യക്തമാണ് ഈ തക്ബുളി മൊഴി ഷിൻഡോ അച്ഛൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അങ്ങോട്ട് വരാം അച്ഛനിലേക്ക് വരാം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഹൈക്കോടതി വളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിയുടെ പേരൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹൈക്കോടതിയെ കേരള ഹൈക്കോടതിനെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കൂടുകയും അവരാ കോടതിയെ കൃത്യമായിട്ട് നിശ്ചലമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ബോലോ തക്ബീർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു തക്ബീർ വിളികളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എൻ ഐ എ ഒരു എസ് ഡി പി ഐ നേതാവിന്റെ വീടിനെ റെയ്ഡ് ചെയ്തു ആ റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ ഐ എനെ എൻ ഐ എക്കെതിരെയും വിളിച്ചത് ഈ തക്ബീർ വിളികൾ തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മദിനിയുടെ നാട്ടിലെ മദിനിയുടെ നാട്ടിലെ നിങ്ങൾ 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 ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മദിനിയുടെ നാട്ടിലെ എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും വിളിച്ചത് ഈ തക്ബീർ വിളികൾ വിളികൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കേരള പൊതുസമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ കാണിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തോ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നും ഞങ്ങൾ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെന്നും മുഹമ്മദിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെ സത്യത്തിൽ ഈ അറേബ്യയിലെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന പോലുമില്ല മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചു വളർന്ന നാട് മുഹമ്മദിനെയും മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെയും മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്ര ജീവചരിയനെയും എടുത്ത് കാട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ എന്തോ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ മാത്രമാണ് ശരി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഞങ്ങൾ മുഖം മൂടി നടക്കും ഞങ്ങൾ കടക്കാലിന്റെ മേലിൽ മുണ്ടുകൊടുക്കും ഞങ്ങൾ മീശ വടിക്കും ഞങ്ങൾ താടി വളർത്തും അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കൈകളികൾ ഞങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റും ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെട്ടും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ എതിർ ദിശകൾ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റും എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഫീരിയോട് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച പണം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തരൂ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണമാണ് ഞങ്ങൾ തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടോ വന്ന് കഴിക്കണാവേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച പണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് കഴിച്ചോളൻ ഇതാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ഒരു ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാമെന്ന് പബ്ലിക്കായിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന നിങ്ങ ഈ മതപണ്ഡിതന്മാരുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഈ കണ്ണു മറച്ച് കണ്ണു മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കറുത്ത ചാക്കിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പുരുഷൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തോരം മയക്കുമരുന്നുകളാണ് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മുടിക്കകത്ത് സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റുമായിട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തിലും കയ്യിൽ വിടത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണം കടത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടുകളിൽ എ
ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആപത്താണോ അല്ലയോ അതാണ് എനിക്ക് താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം സെക്കുലറിസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആപത്താകത്തില്ലല്ലോ അത് നല്ലതല്ലേ അത് അതിനെ അതിനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യണം ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ നമ്മൾ ഈ സെക്കുലറിസത്തിനെ ഒളിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജിഹാദികളുണ്ട് ഇസ്ലാം മതക്കാരുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സെക്കുലറിസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആപത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛാ ആ അർത്ഥത്തില് ഓ അച്ഛോ സാധാരണ രീതിയില് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരാത്ത ഒരുപാട് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരിക്കലും ശരിയായ കാര്യമല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാളും മികച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അപറേഷൻസ് ആണ് യു നോ ഇറ്റ്സ് അപ്പറേറ്റഡ് ടോട്ടലി അപറേറ്റഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മൊത്തം നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപറേഷൻ ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ 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 അച്ഛോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല അതിനെ നമ്മള് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മതേതര സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായി ഉന്നതരായ വ്യക്തികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മറ്റു തരം സമൂഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ അപകടങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിഷയം തന്നെ മതം തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം തന്നെ മതത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് വധിക്കപ്പെടാൻ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നതായ വിഷയം എന്റെ ഫേസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാര തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ തേടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മള് എന്താണ് പക്വതയിലും പരിചയത്തിലുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗിജാവ് വേണ്ട മക്കളെ എന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള കമന്റ് എന്താണ് അതൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല ഞാനത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് അത് ആ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ആ സ്ഥാപനം പിന്നെ അവർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ സെർക്കുലറിസത്തിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ വസ്തു അവർ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതാണത് അതിന്റെ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഈ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഉന്നം വെക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഭാരതത്തിന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രം അതാണ് ഞാനതുകൊണ്ടാണ് ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആ ചില ചില ആളുകൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചില സാംസ്കാരിക നായകൾ ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രേഖകൾ പറഞ്ഞത് ഈ മതം ഇവിടെ വന്ന് ആ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ച് അതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഒക്കെ തന്നെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെയും കൂടെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ബൈബിളിൽ നടന്നതായ വിഷയങ്ങൾ കാരണം ഇതൊരു സാധാരണ വിഷയമല്ലത് അവരതിനെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ കാണുക ഇപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഈ ചാക്കോ പാഷ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തെളിവുകളുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഗാന്ധി കാണാത്ത മാപ്പിള സർ സി ശങ്കരൻ നായർ രണ്ടാം പതിപ്പ് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രൻ വാര്യങ്കുന്നിന്റെ കശാപ്പശാല അതും രാമചന്ദ്രൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്മരണീക മാപ്പിള ലഹള രക്തസാക്ഷി കൺവെൻ കൺവെൻഷൻ രണ്ടാം പതിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ മലബാർ കലാപം കെ എം മാധവൻ നായർ പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ അനുസാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അംബേദ്കറുടെ ഇത് ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതാവും എ ജി ബാബു എഴുതിയ പുസ്തകം അടുത്തത് എം ഗംഗാധരൻ വാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളുടെ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്
ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഇതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം സംസാരിക്കേണ്ട വേറെ എങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകണ്ട കർണാടക ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉടുപ്പിയിൽ നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മൗലികമായ അവകാശമാണ് ഇത് ഹിജാബ് ഇത് ധരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് മാത്രം കാണിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ മൗലികമായ അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അത് എടുത്ത് തള്ളി എടുത്ത് ചവറ്റുവട്ടം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് പറയൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഈ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പി ആർ എസ് ഫണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പം ഈ പി ഇത് ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതായത് ഈ നമ്മള് നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ സമയത്ത് ഈ മുത്തലാഖ് മുത്തലാഖ് എന്ന പരിപാടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയത്തില്ല അതായത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചത് അതിന്റെ ഇത് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പം കർണാടകയില് ഇവർ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മള് ക്ലബ് ഹൗസ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഈ ഈ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സം ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അറിയാലോ ഇത് രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് ഈ സംഭവം അതായത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവര് ഏകീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സുന്നിയാണെങ്കിലും സലഫിയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച് അതായത് ഇപ്പം മലാല യൂസഫ് ഇന്നലെ വന്നിട്ട് വലിയ ട്വീറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു അല്ലേ അപ്പം അടുത്ത എലക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരവതാനി അവര് വിധിക്കുകയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങളെ അയ്യോ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാണ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭീതി പടർത്തിയിട്ട് ഇവരുടെ വോട്ട് ഏകീകരിക്കുകയാണ് അതായത് മുസ്ലിംസ് അങ്ങോട്ടും ഇവരുടെ അടിപിടിച്ചിട്ട് എല്ലാരും കൂടി ഏകീകരിക്കുകയാണ് കാര്യം ബി ജെ പി സർക്കാർ ഞങ്ങളെ എല്ലാം കൊല്ലുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനാണ് ഈ മീഡിയ ഫ്രണ്ട് വന്ന് കളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കാര്യവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ചിറ്റാക്ക ബോസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കക്കൂസി പവർമെന്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഇത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏത് ഹിജാബ് ഇട്ടാലും ഈ ഈ കേരളത്തിലുള്ള കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം കർണാടക ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ കേരളത്തിൽ ഇത് നടക്കത്തില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൾക്കാർക്ക് അറിവ് വേർന്നു നോളജ് ഇസ് പവർന്ന ഒരു സാധനമാണ് കർണാടകത്തിൽ ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഈ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ സെയിം സംഭവം കർണാടകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഈ സമരം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ ചാക്കോ ഭാഷനെ പോലെ അല്ലെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ പോലെയും ഇപ്പം ജോൺസൺ തേക്കടൽ അച്ഛനെ പോലെ അങ്ങനെ അവിടെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് ഇവര് കളിക്കുന്ന കളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ക രാഷ്ട്രീയമാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വ്യക്തമാണ് മച്ചാമ്പുറത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അത് ഞങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയമോ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ബയോ വെപ്പൺ ലക്ഷദ്വീപ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് കൊന്നൊടുക്കാൻ പോകുന്നേ സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാലസ്തീന പാലസ്തീനെ ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തില് സേവ് പാലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിനെ കാശ്മീരിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേവ് കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഇത് ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അത് കണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നതാണ് സത്യത്തില് അക്രമിക്കുന്ന ആരാണെന്നും വേട്ടക്കാരൻ ആരാണെന്നും വേട്ട ഇര ആരാണെന്നും അവര് തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇവര് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ അതേ വേട്ടയാടുന്ന വേട്ടയാടുന്ന വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അത് ഇന്നത്തെ പൊതുസമൂഹം മനസ്സിലാക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം അലി ബ്രദറെ അലി ബ്രദറെ സംസാരിക്കൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അലി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാവരിലും ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് പോവാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് കറങ്ങി മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ആലങ്കാടൻ ബ്രദറിലേക്ക് പോവാണ് ആലങ്കാടൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഇപ്പം
കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതി രീതി അതായത് ഈ ഇപ്പൊ 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 ഈ ഇപ്പൊ ഈ കർണാടകയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വല്ല ഇപ്പൊ ഖുറാനിലെ ആയത്തുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോട്ടു മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാം സൂറയില് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കണം വീട്ടില് വീട്ടിൽ ഇരിക്ക് തന്നെ വേണം ഇനി അഥവാ പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹദീസുകളിൽ പറയ പറയുന്നുണ്ട് മെഹറിന്റെ ഒപ്പം പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എത്ര ഈ മുസ്ലിം സമുദായം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കാരണം കാലം മാറി സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ അടക്കം പോയി ചന്ദ്രനിൽ റോക്കറ്റ് ഓടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു ബുർഖയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലക്കെട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള ഈ സംഭവം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ നേതാക്കളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ നമ്മള് നിങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല നമ്മളെ സ്ത്രീകളും നമ്മളെ പുരുഷന്മാരും ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള സ്ത്രീ ഒരു ജനങ്ങളാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ജൂ ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും മീ മീശ വച്ചിട്ട് താടി വടിക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താടി താടി വെച്ച് മീ മീശ വടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനി 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 അതെ അതേ മാതിരി ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും തലമുടി ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുക പിന്നെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഒരു ഈ ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹം എത്ര മൈനോറിറ്റി എത്ര ന്യൂനപക്ഷം ആണെങ്കിലും അവര് ഒരു അവര് എന്ന് പറയണത് അവര് ഒരിക്കലും ഒരു 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 എന്താ പറയുക പീസ്ഫുള്ളോ കാം ആയിട്ടുള്ള സമൂഹം ആവാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവന്മാര് യൂറോപ്പിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് എന്തോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇനി 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 അത് പോട്ടെ ഇനി ക്രൈസ്തവർ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യത്തെ കേരളത്തെ ക്രൈസ്തവർ പല പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അവരവരെ പള്ളി പള്ളി പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൺഡേ സൺഡേ പള്ളി പോകുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അത് വേണം ഇത് വേണം നമുക്ക് മദ്യം പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മദ്യ നിരോധനം വേണം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പോർക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോർക്ക് നിരോധനം വേണം ഇനി ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കൾ അമേരിക്കയിലോ ഇനി അനി അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ ബീഫ് കഴിക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മളുള്ള സ്ഥലത്ത് ബീഫ് ബീഫ് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ മുസ്ലിം സമുദായം പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം എവിടെ പോയാലും ആ നിയമത്തില് ഒരു ആ ഒരു ഒരു യൂറോപ്പിലൊക്കെ പല യൂറോപ്പിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പോയി പോയി പോയിട്ടുണ്ട് ആ ആ സ്ഥലത്ത് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നായനെ വെച്ച് നടത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ മദ്യം മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പിയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല ബിയർ ബിയറിന്റെ കുപ്പിയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മുസ്ലിം മുസ്ലിം സമുദായം യൂറോപ്പിൽ പല പല ഭാഗത്തുണ്ട് അത് നോക്കുമ്പോ അത് അത് അതൊരു ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റിയോ വൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്നാലും അത് പറയും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിന്റെ ഒരു ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരല് നമ്മൾ വിരൽ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞാൽ കൈ അടക്കം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ കൺസെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താലും അതിനൊരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഒരു ഒരു സമുദായമാണ് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മതത്തിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു റോസാപ്പൂ എന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താ എന്താണ് അത് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അപ്പൊ പറയും ആ കൊമ്പ് വേണമെന്ന് പറയും കൊമ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി വേണമെന്
കക്കൂസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആ ആ എന്താ കാലിഫായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്റെ ഫാദറിലായിട്ടുള്ള ഉമ്മർ ഖത്താബിനാണ് ഈ ബുർഖ നിന്ന് പറയണത് സ്ത്രീകൾ എന്താ ചാക്കിന്റെ അകത്ത് പെണ്ണ എന്ന് പറയണ ഒരു ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കണതിന്റെ വ്യഗ്രത കാരണമാണ് ആ ഈ ആയത്ത് ഈ എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഇറക്കിയത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 എന്താ പറയ ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമുദായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുർക്കൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി എന്താണ് പുറത്തിറങ്ങി അത് നടിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എത്ര വൈരുദ്ധ്യം ഉള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ ഇന്നത്തെ കർണാടക ഹൈക്കോടതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവ് വളരെ ശരിയാണ് ഈ ഉത്തരവ് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക ഫൈനൽ ഉത്തരവ് അതാവാൻ പോണെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം അതായത് ഇപ്പൊ അലങ്ങാട് ബ്രദർ ഹീ സ്റ്റാൻഡ് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹിയർ എന്താണ് പ്രീസ്റ്റി കോളർ അതായത് ഞാന് ഇവിടെ എന്റെ രാജ്യത്ത് ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രീസ്റ്റി കോളർ ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ വാണ്ട് ടു ആസ്ക് ഹിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് what is the fate of islam in india and the second question is what is the what is the fate of islam in world i want to hear from you alangada brother i am i am asking alangada brother kelthunda hi endanu i can hear you i can hear you one one you know i am nana nyan chodikkunnathu ee islam ennu madha ennu parayna madathinte oru fate what is in india what can be the fate of in europe or europe in whole world i i am asking uh, what is what it can be the fate of islam in india also in fate of whole world adana thangalde oru ഓക്കെ അത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്നോസിസ് ആണ് അതിപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഇസ്ലാം മതം എന്താണ് വിട്ടു പോണ ആൾക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിന് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഈ എന്താണ് ഈ മതത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനും എന്താണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഈ ഇനി ഈ മതം വിട്ടു പോവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ജനസംഖ്യയൊന്നും കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം നോക്കുമ്പോ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലടക്കം സ്ത്രീകളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് വളരെയധികം കമ്മിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താ എന്താ പറയാ ഒരു സ്ട്രോങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് എന്താ എന്താണ് ഈ എന്താണ് അത് ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് മുമൂർത്തതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ലക്ഷ കണക്കിൽ ആൾക്കാർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സും ട്വന്റി ഇയേഴ്സും വരുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നതും അപ്പൊ എന്താണ് എന്താവാന്നൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടറിയണം പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനത്തെ അതായത് മറ്റുള്ള മതസ്ഥലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ അത് അത് അവര് കാലത്തിന്റെ അതിനനുസരിച്ച് മാറും അപ്പൊ കാലത്തിന് അതനുസരിച്ച് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ മതം ഒന്നുകിൽ മാറുക ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ ഷാട്ടിങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക ഈ ജിഹാദും കൊലപാതവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പരിഷ്കര സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ പറ്റുന്ന ഒരു മതമായി മാറുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴി മാറി തരുക ഇത്രയും എന്താണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഈ മതത്തിന് ഓക്കെ ഞാനൊരു ഒരു ക്യുക്ക് ചോദ്യം കൂടെ ആലങ്ങാട് ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു സൈൻ താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സൈൻ താങ്കൾ കാണുന്നു മാറ്റം മാറ്റം ശരിക്കും ഉണ്ട് ശരിക്കും മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ഈ നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങള് ഈ ഖുറാനിന്റെ ഈ ആയത്തും ഈ ഈ മനുഷ്യ ഈ മനുഷ്യ വിരുദ്ധ ആയത്തും സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ആയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പ്ര ശരിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ഒന്നും അദ്ദേഹം ഈ മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുക ഖുറാനിനെയൊക്കെ എന്താണ് വിമർശിക്കുക 
അതൊന്ന് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഈ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് അവർ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹൗസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കണക്കിന് ഇതാണ് മത ഇസ്ലാം മത വിമർശനം പ്രവാചകനെ വിമർശിക്കുന്ന എത്രയോ ആയി എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അതായത് ഈ മതവും ഈ എന്താണ് ഈ ഖുറാനും ഈ പ്രവാചകനും ഒരു എന്താണ് ഒരു വിശുദ്ധ പശു അല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കാണുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് ഇനി അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തിലോ ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സിലോ ഈ മതം വിട്ടു പോവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ താങ്കൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അലി അലി ബ്രദറിലേക്ക് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഷിൻഡോ അച്ഛൻ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്ററിലേക്ക് ചോദിക്കണം ആ ചോദ്യം എന്താണ് മറുപടി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം എനിക്ക് പൂർക്കണം എന്നാലും എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല നമ്മുടെ ആലങ്കാട് സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ഫാക്ടാണ് അതായത് ഈ മതവിശ്വാസികള് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു പതിറ്റാണ്ടെ ആയി കാണത്തുള്ളൂ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രവേശനത്തോടു കൂടെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്തെ വിശ്വാസികൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് മതത്തിൽ നിന്ന് കൂടോടെ പുറത്തു പോകാൻ കാരണം ഇനി വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല യൂറോപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സ്ഥിതിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആലങ്കാട് സാറിന് അറിയാതെ ദിനം പ്രതി ആളുകൾ പുറത്തു പോരുക അതായത് വരുന്ന ആളുകൾ നിസ്സാര ആളുകളല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മതപഠനത്തിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകൾ ഖുറാനിക ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ടാണ് അവർ സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഇതിന് വഴിവെച്ചത് എന്താണ് ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വസ്തുതകൾ ഇവർ അറിഞ്ഞതാണ് കാര്യം കാരണം മൗലഭിമാരും ഉസ്താദന്മാരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വ്യാജമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ മതത്തിനകത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മതം വിട്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജസ്ലാമാട ശരിയാക്കണല്ലേ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയല്ലേ എത്ര എന്ത് എന്ത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് അടിമപ്പണി ചെയ്യുകയില്ല ഈ രീതി പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആലങ്കാട് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഉപ്പ് വെച്ച കറ പോലെയാകും ഈ മതം എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതായ ഒരു കാര്യം മുമ്പേ അലക്സ് ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു നവീകരണം ഒരു ഉടച്ചൽ വാർക്കൽ അവർ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറെ എങ്കിലും ഈ മതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക അതിനായിട്ട് കാര്യം ഈ രീതി പോയാൽ ഇത് പരാജയപ്പെടുത്തിയുള്ളത് ഇത് തകർന്നു പോകത്തിയുള്ള ആളുകൾ പൊട്ടിയൊലിച്ചു പോകും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ അത് പ്രസക്തമായിട്ടൊരു മറുപടിയാണ് അലി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ താങ്കളെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അലി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് 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 ആ അതെ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഷിൻഡു അച്ഛൻ ഷിൻഡു അച്ഛൻ ആ ഓക്കെ 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 ഷിൻഡു അച്ഛൻ ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആലങ്ക ആലങ്ക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കള് ഇല്ല അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആലങ്കാട് സാറെ ഞാൻ താങ്കളോടല്ല അലി അലിബ്രദറിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഞാൻ ആലങ്കാട് സാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ അലിബ്രദർ അലിബ്രദറെ ഇപ്പം ഈ ഷിൻഡു അച്ഛൻ ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് അതിന് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടോ ഷിൻഡു അച്ഛൻ ആ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാം അലിബ്രദർ ഷിൻഡു അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിക മതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് ഈ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ആ മതത്തിന്റെ
എന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും തന്നെ ഇത്രമാത്രം ഒരു കടുംപിടുത്തം ഒരു മതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു സഫലിസം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഒരു അനുഭവം വാസ്തവത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിൽ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിച്ചു നമുക്ക് ഒരു വളരെ പത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ അതുവരെ എങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ചിന്താഗതി ഇല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും പോയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയമായ അനുഭവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും ഒരു ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പല കുട്ടികളും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ മൂടി പൊതിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രൈസ്തവരെ നോക്കുക ഹൈന്ദവരെ നോക്കുക അവരൊക്കെ അവരുടെ ആരാധ ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരാട്ടെ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈന്ദവരാകട്ടെ അവർ അമ്പലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമോ ആത്മ നിയന്ത്രണം മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ അനുഭവം പള്ളികളിലോ അമ്പലങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് മുന്നിൽ കണ്ണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിത ചരിത്രമൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആത്മ നിയന്ത്രണം ഇല്ലായിരുന്നു റോട്ടിലൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടാൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിയന്ത്രണം വിടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി റൂം വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവളെ പിടിക്കാനായിട്ട് നിയന്ത്രണം അതുപോലെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിയന്ത്രണം വിടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇതുപോലെ ഒരു പള്ളിയില് മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരൊക്കെ നിസ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പുരുഷന്മാർക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മൂടി പോതച്ചുള്ള ഈ പരിപാടി എന്ന് പറയാം മിക്കവാറും ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് കാണുന്ന സഹോദരിമാരിൽ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ് മുസ്ലിം രൂപീകരിച്ചതിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലായത് സാധാരണക്കാരൊന്നുമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആൻസി നിസൈഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പങ്കുച്ചിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ചിരിയ വന്നത് അത് ഈ മൊലാക്കന്മാര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവരെ ഡ്രസ്സ് വരെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നല്ല പഠിത്തമുള്ള ഡോക്ടറേറ്റും അതുപോലെ നല്ല ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്ത പെൺകുട്ടികളാണ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ആൺകുട്ടി ആണും ആണും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോ ഇസ്ലാമതും പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ തടയിടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് വാസ്തവത്തില് ഈ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ആ തന്ത്രം പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് അക്ബർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തി ഇന്ന് അക്ബറിനെ നമ്മളെ ചിത്രത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അക്ബർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്ബറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ എനിക്കിടെ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മുഹമ്മദിനെ ജീവിതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി അല്പം കൂടെ കഴിയട്ടെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് മാറ്റി വെച്ചതായതൊക്കെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യ കാലത്ത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു പുരോഗമന ആ ചിന്താഗതി ഇല്ലായിരുന്നു ഈ പുരോഗമന ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹദീസുകളും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാവരും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ തകർച്ച ചെറിയ തകർച്ച ഒന്നുമില്ല
ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഉമറിന്റെ വാസ്തവത്തിൽ അറിയാനോ മുഹമ്മദിനെ നിയന്ത്രണം വിടാൻ നിയന്ത്രണം വിടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പരിതാ സമ്പ്രദായമൊക്കെ തന്നെ ഉമ്മറ് കൊണ്ടുവന്ന വാസ്തവ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മറ് ആദ്യം ഉമ്മറ് കൊണ്ടുവന്നു അത് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഖുർഹാനും അതീസുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പെൺകുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല അതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആഗ്രഹമില്ലാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ധരിക്കുന്നത് ഭയത്തോടെയാണ് ധരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭയമില്ലാത്ത പല പല വ്യക്തികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം വിട്ടു പുറത്തു വരികയാണ് ജസ്ലാമാസീരിയെ പോലുള്ള ജാമിദ ടീച്ചറെ പോലൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സൈഫായ പോലൊക്കെയുള്ള അനേക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുറുകാൻപരമായി അതൊക്കെ പഠിച്ച നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരും ആരും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരാരും തന്നെ പോയിട്ടില്ല അവർ പോകത്തുമില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ഹദീസുകളെ കുറിച്ചും ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയുന്നവരാണ് ഇസ്ലാം വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവർക്കറിയാം അതിനെ തടയിടാനുള്ള ഒരു ഗണി മാത്രമാണ് ഇത് പക്ഷെ കർണാടക ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇനി തുടർന്ന് എന്ത് വരുന്നു നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അലി അലി ബ്രദറെ ഞാൻ താങ്കളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യു പിയില് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മോസ്കി എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ അറിവ് കിട്ടുന്നത് ദുനിയാ കി സാറെ ചിജം ബേഭവ തും ഇംഗ്ലീഷും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മത്ത് പടോ പടായി കർണ കൊയ് ജരൂർ തന്നെ അങ്ങനത്തെയുള്ള മെസ്സേജ് അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഖുറാനെതിരായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അലി ബ്രദറെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും ഖുറാനുമായിട്ട് ഖുറാനിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നേടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ കാരണം ആ മേഖലകളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്ന സ്കൂളിൽ വളരെ കുറച്ച് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളുള്ളായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളുള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ അനുഭവം ഉണ്ടായത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു അലി ബ്രദറ ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം അതായത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ദുനിയാക്കി ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യർത്ഥമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടരുത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സാത്താനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുറാനിൽ എന്തെങ്കിലും പരാമർശങ്ങളുണ്ടോ നമ്മള് ഖുറാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരാണോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഖുറാൻ വാസ്തവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വായിക്കാൻ അറിയില്ല എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഇറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏർ ഖുർആാന് മനുഷ്യന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആദ്യ കാലം തന്നെ എന്റെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് പുരുഷന്മാരാകട്ടെ സ്ത്രീകളാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട അത് പൈശാചികമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേതാണ് നമുക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പ്രവാചകൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മദ്രസ വരെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതായ ആ ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തിയതായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പുരോഗമന ചിന്തകളിലേക്കൊക്കെ വന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്നൊക്കെ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിന്റെ തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചതാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ചെറിയൊരു എന്റെ ഒരു ഇത് പറയാം അതായത് ഞാന് ഞാൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് നോ
കുറെ ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ലേവ് സ്ലേവ്സിനെ പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അടിമ സ്ത്രീകളെ അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ഹദീസും നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 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 ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറയും എവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാ പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇസ്ലാമില് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഹദീസുകളിലോ ഖുറാനിലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ നോളേജ് തേടൂ എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യുലർ നോളേജ് അല്ല ഈ പൊതുവെ ഉള്ള കെമിസ്ട്രിയോ ഫിസിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സോ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയുഗത്തിലെ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന സംഭവം മാത്രം പഠിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറയുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്നും മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഇതൊന്നും തരാമോ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ല 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 മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ അടിമ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കൂ പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബുഖാരിയുടെ തട്ടാൻ ബുഖാരി ഉണ്ട് മുസ്ലിം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ഒരു അടിമ സ്ത്രീ അല്ലാത്ത വെറും സ്ത്രീനെ നിങ്ങൾ പഠി പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടിമ സ്ത്രീകൾ മറ്റ് മതസ്ഥരാണ് അതായത് മറ്റുള്ള ഗോത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള സമുദായത്തെ സ്ത്രീകളെ ആണല്ലോ ഇവർ സ്ലേവ്സ് ആക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം നിങ്ങൾ ഖുറാനും അതീസും അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പഠിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതല്ലാണ്ട് ഈ അടിമ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഭൂഗോള ശാസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ പഠിപ്പിക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോളേജ് തേടൂ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ഈ അള്ളാഹു പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഗ്രാഹ്യമാക്കുന്നതാ പറയുന്നത് ഈ അതെ അതായത് ഈ പിന്നൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ ഈ ഖുറാനിലും ഈ ഈ ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഞാൻ അല്പം കഴിച്ച് പറയും എനിക്കൊരു ഫോൺ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 സാറല്ല ഒരു മിനിറ്റ് മൈ